什么？要我们支付付款？呃，是啊，这只御马一共是三千六百两，还敢要钱？来，住，断去。住，住住王总，住住我，你这这这这是干什么呀？这这。嘿嘿嘿嘿嘿，哎呦，哎呀，主子，奴才总觉得您穿这身衣服有点不太对劲儿。嘿嘿嘿嘿，怎么不对劲儿啊？你忘了，我这碗饭还是你给保住的。别别别，主子，你又寻小子开心了不是？钱通，钱通在吗？啊，在上面，在上面，走。哎，主子，这这出事了。起来，嗯，起来，哎，起来干什么？你就是钱松，我就是啊，带走，走，哎哎哎，我走，我走好了，哎哎，我走，哎走，快走快走，哎，老实的走，快点，哎。秦通，秦通，秦通，我，钱少爷，怎么回事？我罪有应得，快叫兰儿来救我！快去呀，快叫他来救我！走走走走走走！秦通，秦通，秦通，走，秦通，这到底怎么回事啊？招摇撞骗，东窗事发呗！你幸灾乐祸，快找兰儿救他！走！哎哎哎！你把枪，哎，你干什么？兰儿在吗？兰儿在不在？为什么要告诉你啊？你们是怎么进来的，少爷？他们硬闯，哎呀、啊，直接闯到我们朱家来了啊！我正好有事找你们呢。朱，哎，朱，哎，来了，来了，来了，干嘛？来了来了来了哎、啊！给我住手！兰儿，哎呀，兰儿，你干什么？是我，小刘子，你们怎么会在这里啊？钱通出事了。他怎么了？事不宜迟，咱们边走边说。走。啊哎，起起起起！哎，哎，兰儿，你不能跟我的情敌走啊！你的，兰儿，走走走，快走！我不是故意的。哎呀，我真的不是存心的。哎，你们就让我走吧，少废话。哎，二娘，真的。哎，老实点，你走，哎，走。哎，我不是故意的。哎哎，这位大哥，再说大哥，我我我，再说，真的不是，行了，真的不是。哎，哎呦，哎，快点，快点，老实点，别推我，我真的不是。哎哎。钱也是，你怎么也给关进来了？朝凤，呃，怎么回事？你你怎么也在这里啊？哎，今儿一早啊，我到知府里边去收知府买的一只玉像的款子，就给他们抓进来了。你看这这这、哎，说，这玉像打哪儿来的？大人，呃，是是是是是是有人拿来留当的。留当？你知不知道？这批玉像是刘善人家被偷走的宝物啊！那那那，小的不知，小的真的不知道啊！哼哼哼，你是城里的老朝凤了，这么好的玩意儿，你不会不查它的来历吧？呃，小人听说朱大人要好货，就拿出来了，别的小人真的不知道啊！哼，收受赃物还敢狡辩！不但如此。你还竟敢向本官来收款，田文远，你胆子也太大了！小人不敢，小人不敢。大人，你就当小的铺子里边孝敬大人的吧。放肆！哼，你当本官什么人呢？本官是为了收你的赃物才办你的吗？呃，不不不不，呃，小人从来没这么想，从来没有。快说，那玉像是从哪儿来的？呃、那晚。月黑风高，来典当的人，小人没看清脸。<笑>你想用这些鬼话来骗本官呢、啊？不说实话是不是、啊？来人呐！来人！重打五十大板！是、呃。我说，我说，快说！是，是钱爷，钱通，钱爷。哎呀，田朝凤！我跟你无冤无仇的，你扯这个谎干什么？你你你你你不是害我吗你？你秦爷，您对小子是皇恩浩荡啊！还皇什么恩呢？我你还当真了你？哎呀，我的天哪！你，秦、哎、爷，小子知道您是微服私访，从来不敢让您的身份露馅可是今天小的是命在旦夕呀，我只有搬出御驾来救命了。救你个头啊！救！我看你是赶鸭子上架。秦、哎、爷。
。那天在怡红院，您亲口对小的说：“不是一切有您吗？”我那是说说的，你怎么能当真呢？你你这个榆木脑袋，你君无戏言呐！我怎么能不当真呢？是什么君无戏言？我我根本就不是那个什么君。哎呦，无钱爷，事到如今呢、啊，你就别不承认了你。啊，你我，全通全委忍上庭了。全爷，全爷，全爷，您您您呐，您上堂啊，您就直说。说完了，咱们再到怡红院去逛逛去。哄你妈个头啊！还怡红院呢，我不去，你去，你去，走。哎哎哎，各位，哎哎，各位，跟我没关系，走走走，都是他诬陷我，都是他，跟我没关系，真的没关系。哎呀，这，大老爷饶命啊！小的是一时兴起，无心蒙骗的呀。哈哈，好一个一时兴起，无心蒙骗。钱通，我问你。你是怎么样偷了刘善人家的玉像啊？呃，大大爷，我没有啊，我没有。哎，对对，他没有啊，我没有。对爷，您告诉他，您告诉他您是谁，到时候是他跪您，而不是您跪他。朝凤，你有病啊你！你有病啊你！啊、大爷，我我真的没有啊！我，你跟我搞什么鬼呀、啊？你到底说还是不说？大爷，小的不敢了。说，给我打！啊，哎，大人，大人呢？您可不要自毁前程啊！什么？自毁前程？他是朝凤、哎。哎呀，阿哥，我不知道您为什么要这么玩，可是我不能再不说了。大人呐，他可是十五阿哥永言呐！啊啊啊！不不。哈哈哈哈哈哈！他那个屁滚尿流的样子，会是十五阿哥？<笑>他要是十五阿哥，我就是皇上老子。<笑>来人呐，给我往死里打！哟，哎，慢慢慢慢慢，谁敢打十五阿哥？盗匪偷窃，外加冒名阿哥，我看你是不想活了。爷爷，你你你你快把解手刀拿出来呀、啊！什什么解手刀？哎呀，我没带呀、啊哎。那那那那你还有什么？我还有，还有一条烂命啊！有、啊、人。哎师伯，不能打、啊！兰儿，我的观世音菩萨，你可终于来了！兰儿，师伯，他他可是十五阿哥。兰儿，你是见过世面的官家大小姐，怎么也会相信这混小子的话呢？哎呀，他胸口可是有朱砂的。他有朱砂，我还有黑砂呢。哎呀，兰儿，不要再跟我闹着玩了，这是大唐，不可儿戏的。谁跟你儿戏了？阿玛见了他，也名正身了。杨大人，嗯，我阿玛见了钱通啊，说是上面的，准没错。哦，哎呀，去去去去去去，来来来来，小的该死，小的该死，小的该死，老爷，小的该死，小的该死，小的该死，小的该死，小的该死，啊，放人，啊放人，快放人，那是是是，小的该死，小的该死，小的该死，小的该死，小的该死，小的该死，小的该死，小的该死，小的该死，小的该死，小的该死，小的该死，小的该死，小的该死，小的该死，小的该死，小的该死，小的该死，小的该死，小的该死，不死，必有后福啊！哎，幸亏你及时赶来，否则的话，后果不堪设想啊！你也真是的，为父出巡，出巡成这个样子，害人家还替你捏把冷汗。哦，对了，十五阿哥，小的愿不是泰山，请十五阿哥恕罪。哎呀，哎哎哎呀，你不要讲嘛！哎，我，我，我也不想这样的。我就是不想被别人认出来。那现在呢？现在我我还是钱通啊，钱通还是我。我现在我最想做的就是赶快离开这里，我要走了。哎哎哎，你你啊！啊，叔阿哥，呃，下属冒犯，呃，请叔阿哥恕恕恕恕恕恕罪，请叔阿哥恕罪。哎呀！哎，我告诉你们，我不是十五阿哥，我不是啊！让他们不要来烦我！哎呀，烦死了，烦死了！哎呀，好好好，好好好，我说就是，我说就是了。哎
，来了没有？没有。他从来不会迟到的，会不会出什么事啊？怎么，你担心啦？胡说，他们走了才好呢，省得惹麻烦。哎，来了来了！哎呀。小廖子，哎哎哎，咱们不是说好了吗？啊，今儿个你陪老爷我去斗蛐儿蛐儿嘛？啊，是啊，老爷我这不是来了吗？您看看，哎哎，小廖子，哎，你看咱们这个黑头将军，他能不能赢啊？这，我我听听声啊。嘿，哎嘿嘿，老爷您听，叫战呢。好啊，哎，那咱们得赶紧走啊，晚了。就来不及了啊！走走走！哎哎哎哎哎，那个少爷，我这个去吧去吧。哎啊！对不起啊，兰儿那儿有事耽搁了。呃，小六子会做的事，我也会做。啊！小丹子，跟他说，做事情别太卖力了，伤着了。是小姐，哎，体恤下人，你像是我们石家的家风啊！我又没说什么了。哎，我们小姐说了，叫你别太卖力，别伤着自己。嗯、完了。莫名其妙的，我这个乌纱帽就要被人拿掉了。爹，这好像不只是乌纱帽的事儿啊，这最不是发配边疆，就是掉脑袋呀！哼，还不是因为你小子给我惹的祸，这关我什么事儿啊？你要不是拿着石家的婚事来烦我，皇子初学这么大的事情，我还能不知道？那是你消息不灵通。我打死你！哎哎，老爷，老爷，哎，快滚！快滚！快走！哎，老爷，不用动怒，现在想想办法，亡羊补牢，他为时也不晚呢。哎呀，亡羊补牢，亡羊补牢！哎，我去赴京请罪，人家连大门都不让我进啊！其实以小的看来，石娃哥也不是什么明君。哎，您想想看，如果他不是好吃好玩，会跟天朝凤走得那么近吗？这倒也是，可是，哎，哎，我真是搞不清楚，他这心底里到底是玩什么把戏？嗨，不管他玩什么把戏，是福不是祸，是祸也躲不过啊。不过有句俗话说得好，伸手不打笑脸人。既然他一个劲儿的不承认自己是十五阿哥，那我们就让他演下去，演得他高高兴兴、快快活活的，不就可以了吗？也只能这样了。嗯、石小姐，请用茶。你拿笔的手未必不能倒茶呀、啊。小姐。小姐，小姐，赢了，赢了！什么赢了？老爷的黑头将军赢了呀！嘿嘿嘿嘿，有我这碾子手在呀、啊！嘿，老爷的黑头将军一上去，对准那个蛐蛐，咔嚓咔嚓咔嚓咔嚓，嘿嘿嘿，哎，就把那个长胜将军的大腿啊给咔嚓下来了！<笑>哎呀，精彩，精彩呀、啊！<笑>老爷，我玩了这么久的蛐蛐儿，哎，还是第一次旗开得胜啊！<笑>小六子，敬你大功一件啊！好说，好说，老爷。哎，小六子，哎，你和那个叫呃叫龙十五，哦，对，呃，你们住哪儿啊？啊，呃，我们住在客栈。哎呀，住客栈那多破费呀、啊！这样吧。你们都搬到我家里来啊！哎，小六子，哎，你也帮老爷我调教蛐蛐啊！啊，好，哎，老爷好，哎，我替我们家公子谢过您了。爹，不好，怎么不好啊？不好就是不好嘛
啊啊！哎，你们看，在我家里呀、啊，呃，我说了不算，呃，双手说了算。不，不要，不要，不要，不要，不要！我怎么可以搬到你府上去住呢？哎，阿哥，哎，啊，不要阿哥阿哥这么叫，像只鹦鹉。我不是阿哥，以后不要叫我阿哥了。呃，是是是是是，呃，我是说钱爷。您是不是嫌府内太过于简陋？哎，下官可以重修啊！不用不用，我在这里挺好的，我过得很快活，很自由，很逍遥。我现在需要的就是呢，不希望别人来打搅我，知道吗？呃，我知道，我知道，阿哥，您是微服出巡，明察暗访啊。你既然知道呢，那好，那我那个朋友田朝凤的事儿啊。呃，到三千六百两银子，下官呢给了他五千两啊，五千两啊，对，五千两。呃，不止如此，哎呀，钱爷，微服私访实在是太辛苦了。这个属下呢，为您准备了一些银两，以备不时之需，请笑纳。这，这个，呃，哎哎，兰儿。你看，不知者无罪，就当做啊是朱大人给你压压惊吧。呃，对对对对对。既然如此嘛，我就勉为其难，我就收下了啊。哎哎哎，啊！但是这种事情啊，以后就不要再做了啊。呃，是是是是是，那。下官先告辞了啊！哎哎哎，对对、啊，以后有什么事情啊，你不要来找我，我去找你。哎，是。你也太认真了吧？为父出巡，演的还真逼真呢。嘿，不是我及时赶到，不然我看你就完了。多谢兰儿。<笑>你就甭谢了，那你封我什么？啊、什什么封你什么？嗯，等回了京，以后，以后娶我，那总归要封个号码。啊，那封你什么呢？嗯，封，封，封什么？啊，封，封我做天下至尊第一妃。天下至尊第一妃。嗯。也就是说，以后啊，我就是天下第一皇太妃。等你当了皇上之后啊，我就是天下第一、第一后。嗯，嗯，哎，好啊。杨兰儿听风，听风，我封你为。天下第一太子妃，谢阿哥隆恩，免礼。哎呀，别动，别动，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，哎，来，给公子上茶。来了、哦，是您呀、啊？是你，朱大昌昌长。哎，你的猪头没烂啊？你怎么会在这儿啊？我，朱子，你怎么来了？哎，你也在这儿？你你你们这是？呃，衣食无着，承蒙石小姐开恩，就在这里跑堂混口饭吃。哎呀，你们已经混到双双身边来了。<笑>都是挺有办法、啊。不行，你们给我滚出去，滚出去！朱少爷，请问你是这儿的东家吗？是吗？我就等于是。那请问这等于是是怎么计算的？怎么计算？双双是我的未婚妻，对不对？就这么算。哎，双双，朱公子，你记性不太好吧？我记得我曾经说过，终身不嫁，怎么会是你的未婚妻呢？哎呀，双双，咱们先不说这件事儿。我跟你说，这两个人包藏祸心
，你可不能引狼入室啊！他只是一个落魄的书生而已，找口饭吃。我，周公子，你也是饱汉子不知饿汉子饥呀、啊！要不是双生小姐心肠好，给我们这份差事，我们主仆二人啊，就得饿死、冻死在街头啊！哎，你，你给我住口！去，借口。双双，你千万不能上他那么当。朱公子。我替我父亲打理诺大的产业，已经不是一天两天的事情了。你这么说，是怀疑我的能力了？没有啊，双双，我不是你。嘿嘿，既然不是，朱公子就坐下来点菜。来来来，放给我。我不点。那我替你点好了，本店的名菜，红烧大肠。嘿嘿嘿，哎、小兔崽子、哎，还有脆皮大肠，还有油炸大肠，哦哦、都是大肠。双双，你是不是确定不点他们走？只要他们不出错，只要他们永远屈就在这儿，我就不能撵他们走。你，好，双双，我跟你说不明白，我找你爹去。走，哎哎，来，上去。哎，你走了，周公子，我走了。徐小姐，那我们……你现在知道了吧？我为什么要你们走了？朱大昌是不会善罢甘休的。你明知道他会这样，还留我们下来，可见你胆识过人呐、啊！哎，还有对我们公子的重视嘿嘿嘿嘿嘿。小六子，你不要乱用我的同情心啊！我说了，如果你们做错了，我就要赶你们走的。哎，给你们三副颜色，你们就开染房啦，得寸进尺！哼！嗯。小六子，我们这样子胡闹。他也没赶我们走啊！嘿嘿，这就说明啊，双生小姐已经拜倒在公子的石榴裙下。嘿嘿嘿嘿嘿小桂子啊，只有女人才穿石榴裙，男人是不穿的。呃，那他拜倒在什么下？哎，你们俩杵在干什么？还不招待客人？啊、呃哦，是是是是,是。小六子，勤快点，别让他们抓到错处啊！放心吧。哎，来了，你还要来什么？啊，走。<笑>世博，哎呀，世博，啊，哎，大长，呃，刚才你说什么呢？双双喜欢龙十五，是啊，就是那个一直坏我好事的穷小子。啊，不会吧？要不是我为他们开脱呀，双双还要开除他们呢？不会，不会。那，那刚才我让双双开除龙十五，他却让我碰了个钉子。啊。哦，那。哎，我看这事儿就算了吧。啊，哎哎哎，世伯，什么叫算了呀？近水楼台先得月，那小子包藏祸心。世伯，你要给我出个主意啊！开除了龙十五是不可惜，可是也留不住小六子，我这些蟋蟀怎么办呢？哎，大昌啊，这个我听双双的，双双怎么说，哎，我就怎么做啊。哎，世伯，你你，大昌啊，不是世伯，我说你。双双，她不是等闲的女子，你要追求她，得靠你自己，你不能一下靠你父亲的势力，一下又靠我替你解决问题。双双啊，她不喜欢这样的男人。那那，可是我应该怎么做呢？拿出办法解决问题呀、啊，得靠你自己呀、啊。对，靠我自己，朱少爷。你点点什么？我呀，我点他。嘿嘿嘿，我伺候您不行吗？不行，就要他。十五。嗯、啊、嗯。哎，朱少爷。请喝茶。上菜，来了，来了
，我看看送些什么。这可是我祖上传下来的。郑掌柜的啊，不是我说你啊，哎，就这样的礼物，你也送得出手？这这这这怎么了？你也不像寒碜呐，人家是。是这个，哇，这你知道的。呃，不过说，朝风，你再给通融，这不能说呀，通融通融吧，好不好啊？不吵不吵，不吵不吵。主子，您快去看看吧，不知道外面排了多少人啊，在等着巴金那个钱通呢。哎，这让我更深刻的感觉到，以后执政当权，对这些巧言令色的小人要退避三舍呀。踏山之时，引以为戒。啊、哦，这么说，那假阿哥还有点用，能让主子引以为戒。没错。主子，今儿这又写的是什么呀？冷冷七弦上，静听松风寒。古调虽自爱，今人多不。呃，什么意思？啊？你不懂就算了，他会懂。哎，哎，开门！哎，主子，不欢迎！哎哎哎哎哎，干什么？干什么？别紧张，我不是来找茬的。我并不紧张啊。哼，我们家公子呀。他最怕那个大肠子啊，有股膻味儿。你，小六子，来者是客，不得无礼。看不出你这店小二还有点气势啊！哼，哟，那还练字啊？我看看写什么字啊？冷冷七宫少，什么意思啊？十五从小学习的就是文武双全，兼容并蓄。我看你是阴险狡诈，想要追求双爽，谋夺他家家产吧？朱大昌，窈窕淑女，君子好逑，自古之定律啊！<笑>这个窈窕淑女可是我的，是吗？这好像不是事实啊！马上就是事实了，朱、啊。哎，看看看看，见过这么多白花花的银子吗？来来来来来，摸摸摸摸。摸摸摸摸，你摸摸，你摸摸，够你这样的店小二找十个八个丫鬟结婚了。你，你什么？买你一百个。<笑>好啊，朱大昌，你想用钱来买我？没错啊。偏偏我这个人呢，就爱自力更生。我告诉你，现在外面就有一大帮我的兄弟，我让朱旺出去喊一声，他们进来非把你的骨头砸碎不可。朱大昌，你知不知道隔壁住的是谁呀、啊？你，经了嫁你无所谓，令尊可能不能接受吧？好小子，你敢威胁我？嗯？哎呦，哎呀呀，哎呀哎呀哎呀，这这，哎呀哎呀呀！你不也利用我吗？啊？哎呦，好小子，我告诉你，鹿死谁手还不一定呢。哎哎哎，朱公子，您走好，您呀、啊、可千万别摔着。嘿嘿好，哎，你干什么？等一下，我的字只卖不送。多少钱？一百两。你狮子大张嘴呀、啊、你！哎，你可以不买啊，嘿嘿，这是墨宝，你懂不懂啊？好，我不懂。哎。小六子，哎，请钱也来一趟。好，啊，别别别别别别别，我给，我给，我给，我给，拿着啊，拿着啊，拿着买药吃，拿着买药吃。哎哎、一百两银子，这回咱们可发了。嘿嘿嘿嘿嘿哦。奴才，这是怎么回事？再怎么说，也是十五阿哥的贴身太监，也是有身份、有地位的人，怎么能让一百两银子给闪了眼呢？奴才该死，奴才该死！哎哎哎、隔壁呢，愈演愈像十五阿哥，咱们
，愈演愈像店小二。<笑>主子说的是，哎，这主子，那幅字不是您准备送给双双小姐的吗？别急，会送到她手里的。可，可刚才。会送到他手里的。冷冷七弦上，静听松风寒。古调虽自爱，今人多不弹。嘿嘿，双双，这个念公，七公煞。<笑>朱公子，这个字好像是念弦吧？啊？啊、哦，对，写写，双双，你说这字写的怎么样？我的记忆当中，朱公子的字可不怎么样。嗯，笑话吗？我堂堂的知府公子，我学的就是文武双修，呃，兼容并蓄。我，我，我这两个字还能难得了我？笑什么？我告诉你，你这种丫头正好配龙叔。你，小姐呢？朱公子。这自己好像是龙十五的、啊，你该不会又找他麻烦了吧？我没没有啊，没没没没有。双双，我对他可好了。好，好的用脚去绊人家。哎，我这天地良心，我能做那种事吗？哈，没没没有啊。奇了怪了，良心，你有良心的。小单子，没有，是最好。龙十五他们是找口饭吃，我不希望你来打破他们的饭碗。嗯，我我累了，失陪了。哎、送客，双、哎、双，双双，双双。哎，没听我们小姐说她累了吗？去、哎哎。马屁拍到马腿上了，害我白白花了一百两银子。不让我砸龙十五的饭碗，我拼砸，拼砸，拼砸。猪，哎，少爷白养你了。你倒是给少爷出个主意啊！啊，哎，少爷，有了，这个我我跟你说啊，嗯，哎哎，不错呀，哎，杀人不见血，哎，好，就按这个做，哎，来做，哎，哎，少爷。小心点啊，别摔倒了。哎，哎，口口声声说讨厌他，还刮他的刺。哎，小丹子，嘟嘟囔囔什么呢？啊，啊啊啊啊！没说什么呀，我说，好，字写的好。是啊，是好，写的真是好啊。太浅了，浅啊！啊，哎，这块，这块太深了。哎，公子，这块有点像，哎，差一点都不行。小二，你有没有跟这个颜色一样的布？还有没有别的？这块行吗？这块，就这块，哎，就是它。这一块可不便宜啊，总不会贵了一百两吧？哎，呃，够了，够了，够了，包起来。好好好好好，嘿嘿嘿，找到了。快请。来来来，喝喝喝，小姐，你看这个朱大昌，他就是欠骂，今天多乖啊。小二拿酒。朱少爷。您的翠扇来了。哎，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，
少爷，怎么了？啊、活的鳝鱼，活的鳝鱼，活的鳝鱼,、啊、鱼！哎呀，鳝鱼是活的，啊、活的，活的，活的，活的！哎、啊，这不，哎，少爷，这不是鳝鱼，这是蚯蚓呐！哎呀，这是蚯蚓呐，活的！这怎么可能？哎，怎么不可能是活的呀？哎，这家茶铺用蚯蚓来骗人呐！不得了了，去找冯五过来。哦，这太恶心了！你个小兔崽子，怎么了？哎呦，瞎嚷嚷干什么呀？双手把这个茶楼治理的那么好，能出这么大的事儿吗？呃，那当然不会，不会，不会。哎，但是这蚯蚓又是哪儿来的呢？就是啊。啊，哦，是你呀、啊。你不高兴服侍大爷我，然后就往菜里放蚯蚓，想要把我害死是不是、啊？放你的人神乌拉拉拉拉屁！我们公子是什么身份、啊？他他会干这种把戏啊？这这这，这你看，双双，你看见了？你看见了？这就是你家的店小二。哎，犯了错误还鸡毛子喊叫的逞凶。你，双双，你口口声声说他们不犯错误，你不能开除。现在怎么说？现在怎么说？都是我，这是怎么回事啊？嗯嗯，双双，难道你相信我会做这种事吗？哎，这这这，证据确凿啊！这蚯蚓还会爬呢，就是啊！你有什么不信的？你给我滚出去！滚滚滚！活的呀，这还是活的蚯蚓啊！啊，这怎么了得？哎，你看，这蚯蚓是活的。了不得！抓啊！哼！你滚！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！朱公子，我尊重你是知府的公子，可是你，你却仗势欺人，用这种不入流的手段来损害我们的声誉。哎，说说，我不是，我我没有我、哎。你不是，你不是谁是啊？你不是来打击我们石家茶楼和石小姐的声誉，那就是嘿嘿，打击我们公子的声誉。放屁！小心我打到你的狗腿！你敢？够了！我告诉你，你给我听清楚，我们这家小店不欢迎你这位贵客。哎哎，双双，双双，哎，双双，哎，双双小姐，这个我不管。嗯，你赶我走，我就我就待在这儿。哎，对，我我也要做店小。哎，哎哎哎哎哎哎谁说我做的菜不好吃？配上好吃不好吃？哎呀！哎呀！杀人了！哎呀！杀人了！杀人了！哎呀！哎呀！哎呀！哎！真是，少爷，哎，你怎么样啊？小兔崽子，谁叫你先跑的？不是我，你你看什么看？看什么看？少爷，快，快快走！我，这这这，哎，这这，哎呀，谢谢。哎呀，我跟你们说啊，这个翠扇呢，是我冯武拿手的独门菜啊。对对对对对，人人夸，人人赞，就是天王老子来也不允许他们这么糟蹋我的菜。说得好。刚才我无礼了。对，对不起啊，冯武，你很勇敢啊，多亏你了。<笑>不好意思，我做事情去了，我去忙去了啊。走<笑>了<笑>。对不起，各位对不起，今天小店多有得罪，但今天这一顿呢，就算我十双双的了。好了好了，得了便宜还卖乖，没炒你鱿鱼，难受啦。我还有事，我先进去了。哎，干什么啊？小东子姐姐，我说句心里话，非常非常的佩服你，我最喜欢像你这样，哎，用手敢抓蚯蚓，又有正义感又勇敢的姑娘。是是，嗯，我才不要你拍我那个乌拉拉拉拉拉拉屁呢，我才不稀罕呢。哎，我我是真的。嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿
，千通，我看你啊，比苏州的知府还要忙呢。哎呀，没有办法嘛，大家都是朋友啦。哎呀，我不管，我不管。哎,哎呀，你陪我出去走走，透透气。哎，去哪里啊？你想怎么样？嗯，走就是了。走了、啊，走走走，快点！陈爷，陈爷，陈爷，陈爷，陈爷，说说，什么事啊？这是我赔给你的。你哪来的钱呢？是朱大昌给我的润笔费。那次已经在我那儿了。我想也是。我想，你既然得到一笔润笔费，就应该好好存起来，求功名，替自己谋个一官半职，而不是一掷千金买我欢心。双双，冷冷七弦上，静听松风寒。古调虽自爱，今人多不满。你如果心甘情愿，永远去做一个店小二的话，就不要写这些孤芳自赏的诗。双双。我把你的东西拿回去，我不要。我只是想弥补那天犯的错误而已，这是我的心意。小姐，你这是何苦呢？你不懂。我的用心良苦啊。